ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും അതേപോലെ നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് വൈകുന്നേട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലോണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിയേപ്പിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ വയന്ന് വന്നപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കറി നല്ലോണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട നല്ലോണം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് ഈ കറിയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസായി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മുട്ടക്കറിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്